军头，我查了四文曹的巡逻时间，不应该呀、啊，很奇怪，是吧？是，这证据链太周密了，简直毫无破绽，就跟提前布置好了一样。你认为是谁？朱龙，会不会是一种可能？白洁密语交办，对于朱龙来说已经毫无意义，他不可能冒这么大风险。肯定是司文曹内部人，盗取密语交办，怕只是个幌子，他肯定另有所谋。小石岩，你也太可怕了。虽然我已经在冯草原的案情勘验书上画押，但我并非真的认为凶手是冯草原。不管幕后是什么人。我们都必须要找到真正的杀手，这是次序。金堂，金堂，亮辉，死了，谋杀，这是替我死的，这跟你没关系。要不是我家中学长生平我高价回乡，死的人应该是我。孙四卫，吴将军有令，拿你归案。啊！带走。哎，哎，不是，哎。这回啊，斯文曹是彻底翻转了。这冯英，真的跟魏蝶有关？那杨怡死无葬身之地啊！可是这案子还没破呢，证据也并没确凿啊。文姐，这就是兄弟我为什么要好好跟你说说了。就算这案子最后查出来跟东头没关系，啊，那也晚了三春了。那那金兄，你说说看，咱们的斯文曹这帮老人，该怎么找条活路呢？这事情发展到现在这一步，恐怕我们必须得考虑。你的意思是，弃东头，奔西头？你觉得呢？这这冯草用带咱们不薄，这么做不合适吧？汤炳兄啊，识时务者方为俊杰啊，兄弟，见过廖辉了，太惨了，这个案子你办得多，你来看一下。廖慧当时就倒在这儿，刀伤只插心口，一击毙命。找到凶器了吗？就在墙角。凶手没带走，但是处理过了，没有任何痕迹。是正面袭击。廖慧身手这么好，怎么会让对手就一击击中呢？有一种可能。是熟人，对，所以廖辉才会毫无防备，连挣扎搏斗的痕迹都非常少。现场还有其他线索吗？胡忠将军的手下把现场全都破坏掉了，就算有线索，也查不到了。
说吧，在地雕版灭尸，是不是你配合冯英做的案？你们冤枉我！雕版一尸留存库房，我根本不知道啊！啊啊啊、我不服，不服，不服，有你服什么？嗯。啊啊盗取雕版，还嘴硬是不是？昨日因为雨大，所以牙散的较早，大概是提前了一个时辰锁门的。锁门之后，只有冯曹渊进出吗？对呀、啊，这是可以确定的，因为锁门之后，这所有进出是要严格登记的。那有没有可能，有人翻墙潜入呢？不可能，虽然昨天雨下的大。但是我们巡逻依旧是按惯例进行的。再说了，这城楼上我们还加派了人手，加强了警戒。听那个仵作说，勘验现场也未曾发现有什么恶意闯入的痕迹。所以你也认为冯草原是唯一嫌疑人？啊，不不，这不是我说的，这不是我说的。别紧张。那你认为还有什么可能性吗？这个嘛，你这是为难我了。李福院，昨日可真是太谢谢您了。谢我什么？啊，您还不知道啊？昨天西门外荡溪，真的发了大洪水，还冲了泥石流呢。哦，那就好。李校尉，啊，薛司令。昨日西门外荡溪，冲泥石流了，可不是吗？那通往越城的马道全都冲垮了，堵得得有十来里。要不是昨天提早散牙呀，咱们去越城传递情报的一马就全都赶上了。这会儿路通了吗？那哪能啊？少说得有个十来天才能把马道清理出来。情报怎么交换？只能绕道青石峪了。大概得多出三天的路程，您说这贼老天这不是耽误事儿吗？啊，没什么事了，去忙吧。来，薛司尉，你把昨日还有前日所有人员进出记录给我做一个副本。您稍待。大祭酒，命我带明先生走览五仙道。这是我叫的乘客。啊，朕叫他叫一个，果然是精妙啊。这次的鸿门宴是一次大危机，知道吗？我知道，王毅在测试我。王毅为你下了血本，两位长老都蒙在鼓里，有去无回。但确实是漏洞百出，但也不得不杀。所幸我看到你给我的菖蒲，亏你还记得。当然记得，那是你教我的第一课——定盘针。我们游萧的生活特别在意细节，任何看起来平常的物件都可以传递信息。真的假的？拿根草给我。给。太丑了。这行吗？行、啊，我决定教你一招我成功的独门秘籍——顶盘针。这根草上北下南，左西右东，有什么独特之处？最长的一根直北。聪明。上北下南，左西右东，朝西这根最短，它就可以传递信息。你就可以跟你的上下线约定好，比如折断它，代表着危险；或者是折断了之后朝东，代表着安全。
李小芳，你不会是糊弄我吧？这密语我怎么没听我哥说过呀？这属于我的密令，人都知道，那就不叫密令了。上北下南，我明白了。就是要用最简单的工具把密语传出去，这样才不会让敌人起疑心。你怎么这么聪明？是你太笨。不是因为你太聪明。我去见他们，其实也是赌了一把。其实那天，洞里洞外，黄一都安插了人手。如果你当时逃跑的话，现在恐怕只剩尸骨了。为何黄奕如此提防我？他收到了警报。谁给他警报？我不清楚。幸亏你顶替了米松的身份，要不然……不入虎穴，焉得虎子。黄宇此人疑心极重，他是担心自己被算计，所以才对你设套甄别。明白。你这次来了。是执行曹魏的清平计划，为郭淮偷盗弩机。我还有其他的目的，之后我再慢慢告诉你。嗯。接下来还有粮库，还有兵器作坊。倪先生想先参观哪一处？圣姑，我想看一看兵器作坊。请。这边请。我先到，究竟有多少人？一万余人。怎么多？是实数。两年前，丞相远征南蛮，我先到趁势做大，除各分坛驻扎的兵马，还有一些混杂在其他各行各业中。黄山、西乡这两地，这几年几乎成了无间道的据点。外围都安排好了。就等他出来，谁知道他中途折返，可惜了李长老和陈长老。假的真不了，两位长老那里要多加抚恤。李长老和陈长老二人能为大祭酒捐躯，也算是死得其所。整个过程里边，这迷虫可有异动？我一直盯着呢。此人狠辣、镇静、大开大合。的确是冀州一带的功夫，虽然身份来历没什么问题，但中途折返确实可以。还有地方，啊，清平计划马上就要展开了。总成部内部的消息到了，大概还需两日吧。清平计划。有竹龙亲自出手，大事必成。即便如此，也不能大意。特别是关于竹龙的，明白，这我心里清楚。自我从天水回来，你就一直等着。我这顿酒，是我寻许对不住你。我就不明白了，人都死了，为什么寺里就不能搞块像样的地儿？刘辉还是个孤儿，这辈子他真没过过几天好日子，最终还是死于小人之手。小人，你说的是谁？马生撒谎了。越城的马道让雨水给冲垮了，堵了十来里，根本无法通行。想要从越城回到南昭，只能绕到青石峪，至少需要三天。不会弄错吧，熏陶？说起来，也确实没什么证据啊。真正的疑点一条就够了，证据会自己慢慢出现。
一会儿去了之后，先稳住他，不要把他逼急了。好，快吃。这里是黄玉的监视盲区，怎么会来到五仙道？这次来不是司令派的任务。什么意思？这次来五仙道，我是瞒着司令自己来的。出什么事了？一个代号叫“竹龙”的卫蝶潜入了斯文草内部，所以我是来查他的。我也是最近偶然听到黄玉提及此人，就是他传信告诉黄玉，说成功就是白帝。这动作好快！之前诸葛丞相接庭失败，也是这个竹龙做了手脚陷害我，所以我才成了斯文草的叛徒。那你为什么不直接跟冯草原身边？主龙换了我的情报，我血洗不清了。而且，冯毅让你哥到天水来杀我。你和斯文曹联络的方式都是通过密信，主龙他怎么可能会伪造你的情报？那只能说明雕版的秘密已经被主龙掌握了吧？要这样的话，我哥的调查就会涉及到冯草原。虽然他跟我处境不同，但是危险程度是一样的。这次是你和我哥商议的私自行动，不但没有司礼的支持，还绝对不能泄露风声。你的身份那么神秘，怎么会泄露？我估计是决定案已经定性了，所以我的身份公开了。那你接下来打算怎么办？抓住朱龙，一切就能水落石出。朱龙此人非常神秘，我来这两年多了，迄今为止。对他一无所知。我要借清平计划这次机会，因为竹龙要帮五仙道窃取弩机机密，他一定会亲自现身。嗯。竹龙跟红玉是怎么联络的呢？以我对黄玉的了解，他们应该不会见面。传递消息的马纸还有竹筒，应该也都是月后几分。要是能看到竹龙写给黄玉的密信就好了。
我会想办法留意的。月儿。小心。嗯。任何时刻都要小心。你告诉我的。去的那天，也就没有那么苦了将军，四门曹安全有重大进展，必须即刻免征将军，由将军定夺。书房里说。好。此计出自汉南之手，属下虽觉不妥，但汉南所言也不无道理。他怎么说？诸葛手下二十余年的经营，朝中朋党密布，将军此番弹劾绝对不容有失。倘有失据，正是四门曹内勾外结，杨仪固然罪责难逃。丞相也难辞其咎，将军决战，胜败在此一举。嗯，这就是汉南书里的全部案情。这样做会有后患。时间太紧，汉南担心烛龙案会是个烂泥潭，追查下去一年半载也未必能有结果。循序可靠吗？汉南说他有办法，能控制得住。嗯，这个东西啊。要是把它做实了，杨仪必败。但是杨仪万一留有后手呢？那到那个时候，垮台的就可是我们了。哎，将军，我觉得汉南这个计划还是很周全的。那假的就是假的，啊，这个东西不可用。嗯，那我这就赶回南郑，让汉南听着行动。嗯。不不不不，你等等等等。嗯，既来之则安之啊，只要静观其变就好。记住了，这个跟我们毫无关系。我是来调查周龙的。哦，坐吧。其
记得你告诉过我，对我从未曾怀疑过。现在我还是这么认为。哦，冯草原，证据对你很不利啊。证据，哼，从接触到这个案情起，我就知道这是一个局。那你来找我。究竟想问什么？案发当日，出入私奔槽的人就只有你一个。我一直没想明白，杀手是如何潜入私奔槽的。李淼给我看过勘验书，南政府衙的人，据此排除了其他人凶手，认定只有我，有作案的可能。本来的确是这样，但情况变了。案发前一日，马生高家，理由是他住在岳山的老丈人重病垂危。多谢巡头体谅。快去吧。案发的时候，他不在南城，所以就排除了嫌疑人的可能。但其实马生根本就没有反悔越城，这个就构成了疑点。哎，别接了，东西都淋坏了。幸亏找到了马生的血瓶，先先帮库房，再揭开了谜底。走。其实这一切都是出自李草原的密谋。他先是诱导我调查白天的密语调版，然后从死谷取出调版，交付给了静安寺。再安排马上潜入寺内隐蔽起来。你怎么回来了？外边雨下的太大了，我没回去，衣服都淋透了，回来换一件。在看什么呢？春秋，春秋。此时，他跟随运货的马车离开了四本草。所以暂没有留下任何出入记录，还有外人潜入的痕迹。哼，如此做局设套，简直利民之患。是啊，但是万万没想到，天不从人愿，马生根本就不可能在那个时间点返回南城。我想到了，这样也难不了你。只是没想到这么快，也算是机缘巧合吧。要是月上马道没有被泥石流冲毁，那么侦破肯定会向后延宕。这李淼下手够黑，挺迅捷。马上此时干系重大，所以就留下了记载以防不测。只可惜他还没有机会要挟幕后黑手，就被人灭了口。我如此境况，你来找我，应该也有所求吧。
，这个我当然会答应，也会全力配合。不过，我也有个条件。草原，请讲。关于主动调查的所有线索，必须向我报告。西头，你怎样打算？残杀两回，诬陷正谍，犯了四文草铁律。当然，这不可原谅。这是我带你出去，我们直接去成都，面见丞相，把这一切都说清楚。不，不能冒这个险。李淼布下此局已是孤注一掷，万一伏兵于山谷，披荆之处截杀，你我未必能顺利到达成都。当时，只随便安个罪名，你我死无葬身之地。那草原以为该当如何？分头行事。想不到陈功已死，这朱雀竟然还能复原。有劳贤弟，是郭郡守，担心路上出什么变动，让我出发之前向陈功学习了如何复原这个朱雀。郡、嗯、守远见卓识啊，若非如此，这清平计划又要功亏一篑了。啊、朱雀我是可以复原，但是还没有实际操纵过。嗯，从目前看。怎么样也得冒险一试了。那，那我们最好去实地看一看。这蜀军军纪司总成部在定军山南侧，戒备森严，要想实地测试，恐怕不易啊。米仓山的西侧有一处地形，和蜀兵军纪司所处十分相似。倘若只是测试竹穴的话，不妨就在米仓山。那太好了。想得周到，清明计划马上就要进行，万万不能出现任何纰漏。但是我担心啊，这蜀军的军纪司，这戒备森严，那我们进去之后，也应该是寸步难行吧？这个不用你担心，我们已经有了蜀军军纪司总成部详细内部结构图，出入路线和时辰，都已经计算好了。那太好了。天龙峡数十丈的崖壁，要是这竹雀，既然我都来了，当然我亲自去，绝不让教育的兄弟冒这个风险。不愧是贤弟，哎，应该的，应该的。上次就在教育，给他一定好好训练。吃这么多，快请你喝酒。见过谁？见过谁？祭酒的大厂不好了，我给他送过来。有劳上我了
上午送饭的时候还在，没发现异常。闪红交关的时候，发现当晚侍卫倒在门口，昏过去了。叫静安寺来，叫徐举来。上后交班，还不到一个时辰，让他飞不到天上去。上午辰时，静安寺巡司卫来提审过一次，要不要问问巡司卫？巡司卫。啊冯曹院跑了，这这这怎么可能啊？你上午提审了他，他有什么反应？他心态还是很抗拒，也没问出什么实质内容啊。按规定，提审冯英需要司礼两人以上在场，你，你为何单独提审？我上午来找您请示，您不在，其他几位呢？都不在司礼。有一个案情细节，我必须立刻跟他核实。我就没想太多，违反了司礼规定，的确是我不对。你要核查什么细节？案发当日，冯曹院冒着大雨返回司礼，我必须知道原因。就因为这个？啊，没那么急吧？哎，这的确案情焦灼，我当时。太着急了，没考虑周全。小何，你是不是对本案另有看法？也谈不上有什么成熟的看法，但这个案子疑点实在是太多了。你心里根本就没有认为冯英是本案的作案嫌疑人，对吧？金安思马上突然暴毙。有证据显示，案发当日他并没有前往越城探亲。马胜，马马胜和白帝的雕版失窃案能有什么关系？现在还不是很清楚，需要进一步调查。小何，南政府衙对本案有明确的结论，我们要尊重他们的意见。是。曹院放心，以后。我一定会谨慎行事。整个南郑都被封锁了。李淼指挥了南郑府衙，还出动了驻军，正在全城搜索。今日必须出城，不然来不及了。曹院放心，巡司卫跟高司卫正在商议，必有良策。你我交心，有什么话不必忌讳。这自然。属下全凭李曹院栽培，绝无二心你怎么看？依我看，寻许他不会放弃马胜这条线索，派人盯死他。如有异动，先斩后奏。都已经分不下去了，许冯英会藏在哪儿呢？时间仓促，料他应该还在城中。现在城里面不都戒严了吗？跑不了。马胜那儿不会留下什么东西吧？还没反应过来的时候，我就已经动手了，能留下什么东西？再说了，所有的证据都已经灭失，就算他活回来招供，那也是口说无凭啊。冯英这次。是翻不了案了，曹院不必忧心。哎，冯英越狱，马
还是瞒不住了。报成都立演讲去吧。